আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া দেশের বাইরে দুরিও কাছে যে যে এখান থেকে আমাদের সাথে সরাসরি সংযুক্ত আছেন বর্ণ টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফাসসির কোরআন হযরত মাওলানা মুফতি কামরুল হাসান হেলালি সাহেব প্রিয় দর্শক আমরা এখন শায়েকের কাছে জানতে চাইব যে গতকাল মাঝরাতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদে মুয়াজ্জিনরা আযান দিয়েছেন এই বিষয়টা কতটুকু সত্য এবং এটা গুজব কিনা যদি বিস্তারিত আমাদেরকে জানাতেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কাফা ওয়া সালামু আলা ইবাদিহিল লাযিন আস্তাফা প্রিয় দর্শক আশা করি সকলে ভালো আছেন সুস্থ আছেন প্রিয় দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে গতকাল সারা বাংলাদেশে যে মসজিদের থেকে যে আসানের সুরগুলো বিষয়ে উঠেছে আসলে এগুলো কতটুকু বাস্তব বাস্তবসম্মত এগুলো নিয়ে আজকে সমাজ প্রত্যেকটা মহলে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতেছে আসলে এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং গুজব এটা ইসলাম বা শরীয়ত কোনোটাই সমর্থন করে না কারণ হলো যদি এগুলো এ আজানের প্রচলনটা যদি দেওয়ার কোনো প্রথাই থাকতো বা দেওয়ার কোনো সিস্টেম যদি তাদেরকে বর্ণিত করা হতো বা তাদেরকে হুকুম দেওয়া হতো তাহলে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা ইকরাম অথবা ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে তাদেরকে কোনো প্রতিবেদন জানানো হতো এরকম কোনোটাই হয়নি এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে গেল যে এটা সম্পূর্ণ গুজব এবং বানোয়ান বাংলাদেশে এই করোনা ভাইরাসকে করোনা ভাইরাসে যখন সারাটি বাংলাদেশ একটা অস্থিরতা বিরাজ করতেছে আর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই একটা মহল এই ধরনের কাজ করে বেড়াচ্ছে আবার দেখা গেছে কিছু কিছু জায়গা যেমন রংপুর গাইবান্ধা থেকে একটা গুজব সরে গেছে যে একটা শিশু জন্ম নেওয়ার পরে আবার মৃত্যুবরণ করার আগে সে বলে গিয়েছে যদি তোমরা দু তিনটা কাজ বেশি বেশি করতে পারো তাহলে করোনা ভাইরাস তোমাদেরকে আক্রান্ত করবে না তার মধ্যে একটা নাকি আদা এবং রসুন এগুলো সেচে সেচে খাওয়া এবং রং রং চা বেশি বেশি খাওয়া এই যে কথাগুলো এই যে কথাগুলো এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট এগুলো ইসলামে এর মধ্যে কোনো ভিত্তি নেই এগুলো সমাজকে বিভ্রান্ত করা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে ফরমান মান গাসানা ফালাইসা মিন্না যে ব্যক্তি আমার উম্মতকে ধোকা দেওয়ার জন্য কোনো কাজ করবে সে আমার উম্মত নয় এই জন্য প্রিয় দর্শক এই সমস্ত গুজব কথাগুলো কানে নেওয়া যাবে না এগুলো মেনে নেওয়া যাবে না এগুলো আবার প্রচারও করা যাবে না কিন্তু আমাদের সমাজে এই একটাই দোষ যে একজন মানুষ কি বলল সেটা যাচাই বাসাই না করেই আমরা প্রচার করা শুরু করে দিই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিবাসাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে ফরমান কাফা বিল মার ইকা দিবান আইও হাদিসা বিকুল্লি মায়াসামিয়া যে যাহা শুনে তাহাই বলা মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে আপনি একটা কথা শুনলেন সেটা যাচাই বাসাই যদি না করে সেটা যদি মানুষের কাছে প্রচার করতে থাকেন সেটা কতটুকু সত্য না মিথ্যা এটা যাচাই না করেই যদি আপনি প্রচার করে থাকেন করতে থাকেন তাহলে আপনি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য প্রিয় দর্শক এই সমস্ত বিষয়গুলো সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে সমস্ত মানুষগুলো এগুলো করতেছে আজকে বাংলাদেশের এই এই অস্থিরতা যখন বিরাজ করতেছে যখন সমস্ত মানুষ আজকে আতঙ্কিত একটা আতঙ্কের মধ্যে সরাসরি আতঙ্কের মধ্যে চলতেছে আতঙ্কের মধ্যে তারা বসবাস করতেছে আর এই সময় একটা মহল একটা চক্র এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই ধরনের কথা এই ধরনের কাজ করে তারা বেড়াচ্ছে এই জন্য এই সমস্ত মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না আর এই সমস্ত মানুষ যাতে করে ভবিষ্যতে সমাজ ও দেশকে ধোকা দিতে না পারে তাদেরকে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে এবং প্রশাসনকে প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন জানাবো যাতে করে এদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক এই জন্য প্রিয় দর্শক আমরা সকলে এই বিষয়টা সতর্ক থাকব আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সবাইকে এই ধরনের প্রতারক প্রতারণা থেকে প্রতারকদের থেকে এই দেশ ও দেশের মানুষকে হেফাজত করুক সকল বিল আল্লাহ মান প্রদর্শক আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে নামাজ ছাড়া আজান দেওয়া ইসলামিক বিধান কি কি এবং কি কি কারণে আজান দেওয়া যেতে পারে জি সাহেব প্রিয় দর্শক আজানের প্রচলনটা এমনি তো নামাজ ছাড়া যে সমস্ত বিষয়ে যে সমস্ত ক্ষেত্রে আজান দেওয়া যায় রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের হাদিস থেকে পাওয়া যায় যে যদি আগুন জেলে ওঠে অথবা ভূমিকম্প ঘূর্ণিঝড় যদি ওঠে 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে হাদিসে আজান দেওয়ার কথা বর্ণিত আছে যে সে ক্ষেত্রে আজান দেওয়া যেতে পারে আর এছাড়া আমাদের দেশে যে তাহাজুতের নামাজের জন্য আজান দেওয়া হয় সেটা তো আলাদা কথা আর তাছাড়া নবজাত শিশু যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে আজান দেওয়ার প্রচলন হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় এছাড়া অন্য কোনো কারণে কোনো কারণবশত যদি আজান দিতে হয় তাহলে সেটা বিজ্ঞ ফকিহ ওলামাই ক্রাম হক্কানি ওলামাই ক্রামের পরামর্শ থাকতে হবে তাদের জোরালো সেখানে একটা লিখিত সেখানে ই থাকতে হবে আবেদন থাকতে হবে যে এই কারণে এই সময়ে আসান দেওয়া জরুরি এবং সেখানে কোন কোন কারণ সেগুলো উল্লেখ থাকতে হবে এছাড়া মন যখনই চাবে তখনই আসান দেওয়ার প্রচলনটা ইসলাম সমর্থন করে না সুতরাং যে সমস্ত ভাইরা যে সমস্ত মহাজিন ভাইরা বিভিন্নভাবে যারা আজান দিচ্ছেন এগুলো ইসলাম সমর্থন করতেছে না সুতরাং এর থেকে আপনারা সকলে বিরত থাকুন যে সব দেশের জাতিকে আপনারা বিভ্রান্ত করবেন না আর সতর্ক সমস্ত দর্শক ভাইদেরকেও আবেদন করব এই সমস্ত বিভ্রান্তির বেড়া জেলা আপনারা কখনো পড়ার চেষ্টা করবেন না বরং আজকে যে মুসিবতের সম্মুখীন এই বাংলাদেশ হয়ে গিয়েছে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মান লাজিম আল ইস্তেকফা যারা মুসিবতের সময় বিপদের সময় যারা ইস্তেকফারকে লাজিম করে নেবে আবশ্যক করে নেবে আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআনি করিমের মধ্যে বলেন যে হে রসুল যতদিন পর্যন্ত আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে আছেন ততদিন পর্যন্ত আপনার উম্মতকে সমূলে ধ্বংস করা হবে না এবং আপনি চলে যাওয়ার পরে যতদিন পর্যন্ত আপনার উম্মতের মধ্যে ইস্তেকফার পর্নেওয়ালা বেশি বেশি ইস্তেকফার পাঠকারী লুক বেশি বেশি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার উম্মতকে সমূলে ধ্বংস করা হবে না এই জন্য এই অন্তিম মুহূর্তে এই জন্য এই অস্থিরতা যখন বিরাজ করতেছে সকলেই যখন একটা ভয়ভীতির মধ্যে আসি এই বিপদের সময় সবচাইতে আমাদের কাজ হবে বেশি বেশি এস্তেক ফার পাঠ করা আর আল্লাহ সুবাহ হওয়া তালা কোরআনি করিমের মধ্যে ফরমান যে ইজা আসোয়াবাদ কুম মুসিবা কল উল্লাহ ইল্লাহ কল ইন্না লিল্লাহ ইন্না ইলিহ রাজ যে যখন তোমাদের কোনো মুসিবত সামনে এসে যায় তখন তোমরা বেশি বেশি ইন্না লিল্লাহ শব্দটা বেশি বেশি পাঠ করবা এই জন্য আমরা এই আমলগুলো করতে পারি আর আল্লাহ রহমত পাওয়ার জন্য তিনটা কাজ হাদি শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে যে তার মধ্যে বেশি 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 ইস্তেকফার পাঠ করা আর দুই নম্বর হলো সবর ধৈর্য ধারণ করা ধৈর্য ধারণ করা তিন নম্বর হলো বেশি বেশি সলাত আদায় করা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা কোরআনি করিমের মধ্যে ফরমানস্তা আইন ও বেসবরি ও সলা তোমরা ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালার সাহায্য কামনা করো এই জন্য প্রিয় দর্শক আমি সকলকে আবেদন জানাব বনটিভির পক্ষ থেকে যে আপনারা সকলেই এই সমস্ত গুজব প্রতারকদের পিছনে না পড়ে বেশি বেশি ইস্তেকফার পাঠ করবেন সলাদ বেশি বেশি আদায় করবেন এবং বেশি বেশি ধৈর্য ধারণ করার একটা মন মানসিকতা নিজের মধ্যে তৈরি করে নেবেন এবং আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার কাছে বেশি বেশি রোনা জারি করবেন আশা করা যায় আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা আমাদের সবাইকে এই করোনা নামক ভাইরাস থেকে বিপদ থেকে হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজন পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হব সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতন বিদায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত